Привет, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, сегодня у нас наконец-то в Беларуси началась зима. Я надеюсь, что через недельку станет лед, на который мы с вами обязательно отправимся. Может быть, погоняем щечку на жерлицы. Ну а пока идет нас нет, я решила половить на фидер. И ловить я сегодня собираюсь зимнего карасика. Корм замешаю сейчас, прямо не отходя от кассы от машины, потому что идти достаточно далеко. Пока будем идти, он остается. Значит, у меня есть старый корм вабик, линь карась, марципан. Я использую его, как видите, он открытый. И еще с лета у меня остался крупный лещ спорт. Так как ловить будем карася, вода здесь с каналов идет тепленькая. Зимой водоем не замерзает. Можно использовать крупные фракции. Корм карасю может понравиться. Карасю, уклее. И еще один вабик, линь карась. Только уже это не марципан, а какой-то оптима. О, запах вот этот вот, кстати, обалденный. Напоминает мне, наверное, анис. Так, отлично. Два с половиной килограмма корма. Сейчас добавим водички. Так, иду за водичкой. У меня новые емкости. Вот. Ага, ага, а здесь будет удобнее ведро, чем такая емкость, окей. Друзья, даже если клевать не будет, смотрите, какая замечательная погода. Ой, прелесть просто. Красота. Почему я именно здесь? Почему здесь не становится лед? Потому что, видите, вон там бьет источник. Оттуда идет теплая вода. А благодаря этому озеро прогревается. И по логике вещей рыбка должна быть где-нибудь здесь. Видите, там куча птиц вдалеке. Вон там. Вот. Я думаю, что все должно быть добре. Будем пробовать сейчас. О, зашло. И лето. Проверим, чтоб я тут ничего не вытянула. Вроде ничего не зацепили. А то по опыту могу сказать, что здесь может быть какая-нибудь сетка у них. Здесь ставят. Простой у меня совсем монтаж. Арбуз. Получается, связан на леске. У меня, я забыла сегодня, резиновые стопорки. Поэтому простые грузики от поплавка вот сюда вот повесила, чтобы у меня монтаж не улетел. И два крючка сюда ставлю на этот арбузик таких вот колмика десятого номера карасевые они кстати какие хорошие а? А? сейчас забьем корм наденем на один там мотылика на второй червячка может опарыша и будем ловить
сделала я вот такую бомбочку и всунула туда крючки. Может даже давайте закроем вот так вот форму. Так. Чтобы нам с вами исключить вообще максимально мелочь, блин, потому что тут ее очень много. Так, вешу колокольчик, проверять буду, ну, каждые 20 минут. Может, 15 по возможности. Посмотрим. Я не знаю, как вам там сегодня меня слышно, потому что здесь работают фонтаны и очень шумно, плюс сильный ветер. Но я вам рассказываю, что сегодня я буду использовать в качестве наживки перловку червя, опарыша белого, красного и мотыля. Мотыля я поставила там на закидушку, достала через 2 секунды, его уже сразу объела. Кисточка была большая, поэтому... Я не знаю, нужно либо надевать его и забивать поглубже, либо стоять постоянно на карауле. Но так как это закидухи, я ставлю вот такие вот большие крючки, ставлю достаточно большую наживку, вот не боясь, оп, здорового червя. Так чтобы мне не бегать и постоянно, как на фидер, мелочь всякую не перетягивать, потому что вполне возможно, что это собачит там у клея. Вот так вот будет кончик торчать, ничего страшного. Оп. И сверху вот так закрою кормом, чтобы у нас сразу не обжирала наживку мелочь. Говорят, что здесь лучше не кормить, потому что сразу надоест уклея. Поэтому, в принципе, если я буду постоянно попадать в разные точки, я буду не только не привлекать маленькую рыбу, но и вести поисковый способ ловли. Вот. Если вдруг откуда-то клюнет, то я в обязательном порядке буду стараться повторять траекторию заброса. Пока у меня настроение хорошее. Настроение у меня хорошее, потому что пока я чувствую себя достаточно комфортно, несмотря на то, что я уже вся мокрая. Пока мой фидерконцерт влагу не пропустил, и я надеюсь, не пропустит. Пока мне тепло, я не хочу кушать, потому что на заправке я покушала, и я уже все забросила. Вроде бы что-то подергивает, значит, хоть какая-то мелочь там есть. Вот. Но не на мелочь мы сегодня ориентируемся, а на зимнего карасика, поэтому будем ждать именно его. Смотрите, друзья, я не знаю, что это, но только что начался гул, как из самолета, и стала выходить вон из того здания, куда не меня. Наверное, что-то сбрасывает. Да? А я иду проверять закидушки, закидушки. Оп. 
Опа, смотрите кто. Уклейка. На что? На перловку. Уклеечка вот такая вот. Давайте ее отпустим. Так, хорошо. Ну вот, на этот раз я сделала вот так. Оп. И забрасываю, наверное, все-таки чуть-чуть подальше. Но все здесь такое, в основном какое-то песочное, с камнями, что ли. И на дне лежит, то ли лежит, что ли, то ли сетки. Хрен его знает, я не знаю. Цепляется периодически за что-то. Ставлю 60-граммовую кормушку. Ставлю поводок. 0,12. Пока длина будет метр. Маленький крючок совсем. Если будет донимать уклейка, то прям вот сильно мне надоест. Если она будет, то будем укрупнять. Тогда, соответственно, размер крючка, укорачивать поводок и увеличивать размер наживки. Сейчас идут минимальные такие потряхивания. Я думаю, что туда подошла, скорее всего, уклея. Там, где у меня наживка упала и дергает опарика с мотылем. Это слева как-то расслаблена сильно, она так не была. Сейчас посмотрим, что случилось. даже что-то было, блин. Тут хреновый фрикцион. Это уже ничего, наверное, есть. Есть, друзья! Первый карасик! Смотрите! У -ху! Первый карась! Первый карась! Первый карась! Ух! Зимний карасик! Смотрите, какой хороший! Господи, если бы я еще помнила, на что он клюнул, что здесь стояло. То ли червяк, то ли не червяк, то ли перловка. Я не помню, но все крючки обожраны. И вот такой вот у меня первый красавчик. Уже, наверное, должен был быть второй, потому что там на закидушке тоже было зацепилось и шел точно так же, похоже. Но там где-то зашел, зацепился, я не ожидал. Надо фрикцион сразу закручивать этих татушков, потому что он галимый. Очень как-то не это. Ох ты мой красавец! Красавец! Теперь можно и садочек разобрать. Посмотрим, сколько насобираю я за сегодня их. у -ху! Есть! Зимой, мороз! Все ждут льда, а мы за карасем. А мы за карасем, а мы за карасем, карасем. Поставлю червя. По-моему, я где-то здесь именно червя ставила. Вот это мне это кажется, что именно так вот и было. Что стоял червячок, прикормка. Вообще сборная солянка тоже из всех кормов, только которые у меня остатки пооставались, видите, и нормально сработало. Здесь у нас есть рыбешка, а здесь у нас кто? Здесь у нас уклеюшка, которая, видать, 
Не успела убежать. Так, Дима. Ой. Ага, туда обратно будем собирать таких курасиков. Пошли дальше работать, друзья. Над тем, чтобы поймать нашего карасика. Так, а я просто перезаброшусь. Ничего не чувствую. Сейчас попробуем пока поставить красного опарыша. Что-то вот вообще даже не дергает, видите? Перестала даже обжирать. Смотрите, как провисла леска. Посмотрим. В прошлый раз был карась. На этой походу ничего нет. Что-то есть. Ага. Господи, что это? Смотрите. Что это за рыба? Это что это? Это за странная рыба. Бычок, что ли, такой? Прям морской. Поклевочка. Поклевочка. Наверное, рано. Угу. Рановато. Ну что, по тихой грусти поклевываю эту клейка. Но я всяческими способами пытаюсь от нее избавиться. Заметила, что она хуже всего берет червя и перловку. Ну и, следовательно, я предполагаю, что если она не берет червя и перловку, нужно ставить их, на них может взять карась. К сожалению, кукурузы у меня сегодня с собой нет. Людей здесь почти нет. Да и нормальный человек в такое место, в котором мы сидим, наверное, не пойдет. Почему? Потому что мы прям сидим ветер на нашу сторону, и сюда вода с фонтана вся попадает.
жирная, прижирная уклейка. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить то, что я свои фидерные и спиннинговые катушки решила в этом году отдать на техническое обслуживание перед сезоном использования. Отдала я в контору Real Profi. Если вам будет интересно, я ссылочку обязательно оставлю под этим видео в описании, чтобы вы тоже могли провести себе обслуживание и, возможно, какую-то доработку. Я решила просто ухаживать за своими катушками, потому что они стоят дорого. Ну и, как говорится, готовь сани с лета, я решила подготовиться к фидерному сезону зимой, поэтому отдала на чистку и смазку свои рабочие агрегаты. Обратите на это внимание, я отдала в молодую, конечно, контору, я решила проверить, но пока никаких нареканий, я один раз пользовалась на реке этими катушками уже, никаких нареканий у меня, в общем-то, нет, все нормально, все хорошо, все работает, все мне вернули в целости сохранности и будем надеяться, что мои катушечки будут меня радовать весь этот рабочий сезон. Короче, на один фидер решила побаловаться и половить немножко уклейки, хотя бы посмотреть на то, как она будет клевать. Потому что карасевую поклевку надо ждать. Долго высиживать. Вот с уклеей. Весело получается. Забросим без корма. Неужели карасик к нам идет, а? Но я надеюсь, что карась. Я думаю, что это карась. Ура! Ура! Еще один карась. Теперь мы посмотрим, на что он клюнул. Смотрите, как хорошо видно, на что он клюнул. И клюнул он у нас на червя. Классно! Классно, 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 я так рада, боже, я радуюсь, как ребенок. Сейчас везде буду ставить червя, червя, червя.
После того, как я начала ловить на фидер, я думала, что вся рыба, практически вся рыба клюет в основном на мотыля, предпочитает его, либо на бутерброд опарыша с мотылем. Но, как показала зимняя и осенняя практика, вот сейчас вот вся рыба, даже когда были на реке, на закидушке, вся клевала именно на червя, на обычного червя. Я не знаю, мои стереотипы все просто-напросто разломаны, потому что я думала, что на червя зимой не берет. Я не знаю, почему я так думала, но я так реально думала. И это очередная рыба. Вау, вау, вау. Кто там? Рыбак. Такие небольшие, но так прикольно. Просто их не чувствуется почти как тянь. Но, наверное, нету ничего. А, уклейка. Уклея. Жопушница. Фу, прям адреналина хапнула. Думала, ну что, опять карась, что ли? Ну не может быть. Не может быть. Там за что-то цепляется и уходит без рыбы. А что-то было хорошее. Хорошая поплевка была. Смотри, оборвала поводок. выход карася до этого поклевок практически не было а вот сейчас как будто выход поэтому будем стараться до заката поймать еще была такая хорошая поклевка на вот фидер там и я дернула а там то ли бровка то ли что я не знаю что-то торчит такое и порвала смотрите видите очередной обрыв и здесь у меня было открыто и там я аккуратно видите все посмотрела просто оборвалась
Посмотрите, какой кабан. Посмотрите. Обалдеть. На закидуху, на червя. Обалдеть. Вот это кабан. Это вообще просто пипец, обалдеть, обалдеть. На закидушку, на червя. Блинц, блинц, блинц. Классная рыбалка сегодня получилась, она превзошла все мои ожидания. Карасик ливали на точках, которые я абсолютно не привязывала ни к какому месту. Были другие поклевки нереализованные, был даже один обрыв хороший. А, практически все караси клюнули на червя, за исключением пары штук. Там были сработки на перловку, если не ошибаюсь, и на красного опарыша. Вот так вот бывает. А, глубину ловли я не знаю, дистанцию ловли я не знаю. Крючки у меня были, мышка побежала сзади десятого номера, леска у меня была 03. Все по-человечески, чтобы не рвалось, потому что когда поставила тоненькое все, тут вообще невозможно ловить, за что-нибудь зацепится, сразу отрывается. Вот так вот. В данном случае закидушки выиграли у фидера. Я пыталась ловить на фидер, на фидер начинаешь ловить, раскармливаешь, я попадаю всегда фактически в одно и то же место, там становится на корм у клея, и ловить становится невозможно. Как-то так. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!